என் இனிய நண்பர்களே என்னுடைய பெயர் ஆர் ஜக்கரியா நான் பூர்வீகமான ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தவன் எனக்கு முன்பு அதாவது நான் இஸ்லாமியன் ஆகுவதற்கு முன்பு இருந்த பெயர் மாரிசாமி ஆனால் இப்பொழுது ஆர் ஜக்கரியா என்று அனைத்து அரசு ஆவணங்களிலும் அரசு சான்றிதழ்களிலும் ஜகரியா என்ற பெயர் மட்டும்தான் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதனால் நான் பழைய பெயரை சேர்த்து புதிய பெயரோடு சொல்வது கிடையாது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி என்னுடைய பெற்றோருக்கு மூன்றாவது குழந்தையாக பிறந்தேன் சில மருத்துவ காரணங்களால் நான் பார்வை திறன் குறைவுடைய மாற்றுத்திறனாளிய பிறப்ப பிறப்பதற்கு சில காரணங்களாகிவிட்டது அதாவது சில காரணங்கள் என்று கூட சொல்லலாம் அப்படி இருந்த பட்சத்தில் நான் வளர்ந்து வருகையில் என்னுடைய கல்வி எப்படி என்று என்னுடைய தாயார் யோசித்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த காலங்களிலெல்லாம் அதிகமான கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் எங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்து எங்களோடு பேசி எங்களோடு உணவு உண்டு கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை பற்றி எல்லாம் பேசுவது ஆரம்ப காலங்களில் இருந்து வந்தது அப்போது அவர்கள் சொன்னார்கள் கிறிஸ்தவ சபையின் சார்பில் அதிகமான நிறுவனங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் உங்கள் மகனை சேர்த்து விட்டால் எங்களுடைய கிறிஸ்தவ மக்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார்கள் படிக்க வைத்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விடுவோம் என்றெல்லாம் சொல்லி பார்த்தார்கள் ஆனால் அதற்கு ஆரம்பத்தில் ஒத்துவராத என் தாயார் பின்னாளில் உறவினர்களின் வற்புறுத்தலின் பேரில் ஒத்துக்கொண்டார்கள் அதன்படி எங்களுடைய ஊர் அயன் பொம்மையாபுரம் அந்த ஊருக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடிய நாகலாபுரம் என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கும் தமிழிலே சீரா புராணம் என்று ஒரு நூல் இருக்கிறது அதை எழுதிய உமறு புலவர் வாழ்ந்த ஊர் நாகலாபுரம் தான் அந்த ஊரிலே ஒரு சிஎஸ்ஐ திருச்சபையைச் சேர்ந்த ஒரு பாதிரியார் பரிந்துரையின் பேரில் பாளையங்கோட்டை திருநெல்வேலி சிஎஸ்ஐ திருமண்டலத்தின் சார்பில் நடத்தப்படக்கூடிய அந்த பார்வை திறன் குறைவுடைய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மேல்நிலைப் பள்ளியில் அது இப்பொழுதுதான் மேல்நிலைப் பள்ளியாக இருக்கிறது முன்பு நான் படித்த காலத்தில் உயர்நிலைப் பள்ளியாக இருந்தது அந்த பள்ளியிலே இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு சாரி இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நான் சேர்க்கப்பட்டேன் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நான் அங்கு பத்தாம் வகுப்பு முடித்து விட்டேன் அந்த பள்ளியில் என்னை சேர்த்து விட்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அங்கு நான் படிக்கும்போது சில நிபந்தனைகள் எல்லாம் விதித்திருந்தார்கள் அதாவது அவர்களுடைய சட்டத்தின்படி அனைத்து மாணவர்களும் அவர்கள் இந்துவாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் கிறிஸ்தவ வழக்கத்தின்படி நடைபெற இருக்க நடை நடந்து வருகின்ற அந்த கூட்டு பிரார்த்தனைகளில் படிக்கின்ற காலங்களில் எல்லாம் பங்கெடுக்க வேண்டும் தேவாலயத்திற்கு வர வேண்டும் பள்ளிக்கு போவதற்கு முன்பு கிறிஸ்தவ வழக்கத்தின்படி நடக்கின்ற கூட்டு பிரார்த்தனைகளில் பங்கெடுக்க வேண்டும் உணவு உட்கொள்வதற்கு முன் கிறிஸ்தவ வழக்கத்தின்படி பிரார்த்தனை மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்படி பல கட்டாயங்கள் அங்கு இருந்தது இதனால் நான் அங்கு படித்த பத்தாண்டு காலம் வரைக்கும் இப்படி அவர்களோடு சேர்ந்து தேவாலயங்களுக்கு செல்வது கிறிஸ்தவ வேதங்களை கற்றுக்கொள்வது அதாவது பள்ளி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இதற்கென ஒரு பீரியடை ஒதுக்கி ஸ்கிரிப்சர் பீரியடு என்று அதற்கு சொல்லுவார்கள் அதாவது வேத பாட வகுப்பு என்று தமிழில் அதை அழைப்பார்கள் அப்படி அங்கும் எனக்கு அதிகமான பைபிளில் சொல்லப்படுகிற அதிக வரலாற்று செய்திகளை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் இப்படித்தான் காலங்கள் ஓடியது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய திறமைகளை அல்லாவுடைய கிருபையினால் வளர்த்து கொண்டே இருந்தேன் அப்பொழுது திருச்சபைகளில் வேத பாடங்கள் அதாவது வேதாகமங்களை வாசிப்பதற்கும் அதிகமான பார்வையற்றோர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் அதே போல எனக்கும் அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தார்கள் ஆனால் நான் என்ன செய்வது என்று யோசித்து கொண்டு சரி படிக்கும் வரை இவர்கள் சொல்வதைத்தான் கேட்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நான் வேதாகமத்தை வாசித்தேன் அதை நான் ஒன்றும் குறைவாக சொல்லவில்லை அவர்கள் அன்று கொடுத்த வேதாகமம் தான் வேதாகம பயிற்சி தான் பல மேடைகளில் என்னை அரசியல் பேச வைத்தது பல அரசியல் கட்சியினரிடையே என்னுடைய பெயர் நான் பெருமைக்காக சொல்லவில்லை தெரிய வந்தது என்று சொன்னால் ஆரம்பத்தில் அவர்கள் கற்பித்த அந்த வேதாகமம் என்று நான் சொல்வேன் அவர்களை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் 
அவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய சித்தப்பாவினுடைய மக்கள் என்றுதான் நான் சொல்லுவேன் நாம் கூறுகிற இப்ராஹிம் நபி அவரைத்தான் அவர்கள் ஆபிரஹாம் என்கிறார்கள் அவருடைய இளைய மகன் இஷாக் அவருடைய பரம்பரையில் வந்தவர் தான் ஈசா அலைவ செல்லம் அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் நாம் இப்ராஹிம் நபியினுடைய மூத்த மகன் இஸ்மாயில் அலைவு செல்லம் அவர்களுடைய பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர்கள் அவ்வளவுதான் மற்றபடி கொள்கை ரீதியில் அவர்கள் அதிகமான வித்தியாசம் உண்டு அதை பற்றி நான் சொல்ல விரும்பவில்லை அவர்கள் நம்முடைய சித்தப்பா மக்கள் என்றுதான் நான் எப்பொழுதும் அழைப்பதுண்டு அவர்களுடைய சேவை என்பது என்னை மட்டும் இல்லாமல் பல மக்களை கவர்ந்த ஒன்று உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மீது பணிவோடும் அக்கறையோடும் அன்போடும் சேவை செய்த அந்த ஒரு மனப்பான்மை உண்மையில் மற்றவர்களுக்கு இருக்கிறதோ இல்லையோ நம்முடைய சித்தப்பா மக்களான கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு தனி மரியாதை நான் செலுத்துவதுண்டு அவர்கள் அதிகமான சேவைகளை செய்து வருகிறார்கள் அந்த வகையில் அவர்கள் மீது அவர்கள் செய்த அந்த சேவையின் மீது நான் அதிகமான மதிப்பு வைத்திருக்கிறேன் என்றைக்கும் அவர்கள் எனக்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் செய்த அந்த கல்வி சேவைக்காக நான் எப்பொழுதும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் அவர்களுக்காக நான் தொடர்ந்து பிரார்த்தனை செய்து வருகிறேன் அல்லாவுடைய பிரிதான கிருபையினால் இன்ஷா அல்லா நான் இந்திய ஆட்சி பணியில் சாதித்தவுடன் முதல் நன்றியை அல்லாவுக்கும் இரண்டாவது நன்றியை எனக்கு பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் கல்வி சேவை செய்த அந்த நம்முடைய சித்தப்பா மக்களுக்கு தான் சமர்ப்பிப்பேன் என்று இந்த அரங்கத்திலே நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நான் அந்த பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு எந்த பள்ளியில் மேல்நிலை படிப்பை தொடரலாம் என்று யோசித்த போது அங்கு ப பயில்கின் அங்கு பணியாற்றுகின்ற ஒரு ஆசிரியரே எனக்கு இங்கு சென்னை பட்டணத்தில் இருக்கிற அடையாறில் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக புனித லூயிஸ் என்று ஒரு பள்ளி இயங்குகிறது அங்கே சேருங்கள் என்று என்னுடைய பெற்றோரிடம் கூறினார் அதன்படி இங்கே நான் சேர்க்கப்பட்டேன் புனித லூயிஸ் பள்ளியில் நான் பதினொன்று பனிரெண்டு இந்த இரண்டு ஆண்டுகள் படித்தேன் இங்கும் அப்படித்தான் எல்லா கூட்டு பிரார்த்தனைகளும் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது ஆனால் ஒன்று கூறுகிறேன் நான் அங்கு படித்த காலம் வரைக்கும் அங்கு தேவாலயங்களுக்கு அவர்கள் சட்டத்திட்டத்தின்படி நான் சென்ற நாட்களில் எல்லாம் நான் படித்துவிட்டு வரும்போதும் கூட என்னுடைய பெயர் இந்து பெயராகத்தான் இருந்தது என்னுடைய சான்றிதழ்கள் எல்லாம் இந்து என்று தான் இருந்தது அவர்கள் எனக்கு கொடுத்த மாற்று சான்றிதழ்களிலும் இந்து என்று தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது கிறிஸ்தவன் என்று ஒரு ஆதாரம் கூட கிடையாது எந்த ஒரு சான்றிதழும் என்னிடம் அப்பொழுது கிடையாது அப்படி நான் பதினோராம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கும் போது ஷாகுல் ஹமீத் ராசி என்று ஒரு என்னோட கூட படித்து கொண்டிருந்தார் அவர் அவ்வப்போது குரானுடைய உபதேசங்களே குரானை பற்றி என்னிடம் அதிகமாக பேசுவதுண்டு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் முஸ்லீம்கள் என்றாலே தீவிரவாதிகள் தானே என்று சொல்லுவேன் ஆனால் நான் முன்பு பெருமளவு இஸ்லாமிய நம்முடைய மக்களை எதிர்ப்பவனாக இல்லை பரவலாக இருக்கின்ற கருத்துக்களை ஆதரித்து வந்தேன் காரணம் நான் ஆரம்பத்திலிருந்தே காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கொள்கையில் தீவிரமாக இருந்தவன் தீவிரமான ஒரு காங்கிரஸ் ஆதரவாளனாக இருந்த காரணத்தால் பெருமளவு நம்முடைய மக்கள் மீது எனக்கு வெறுப்பெல்லாம் கிடையாது பொதுவாக இருக்கின்ற கருத்துக்களை மட்டும்தான் சொல்லி வந்ததுண்டு அப்படி நான் அவருடன் பேசி கொண்டிருக்கும் போது என்னிடம் எல்லாம் பல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லுவார் புறானை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் புறானுடைய அதிசயங்கள் நன்றாக இருக்கிறது அது மனிதன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறது என்று எனக்கு பல முறை எடுத்து சொன்னார் சரி குரானில் என்ன தான் இருக்கிறது அதில் என்ன தீவிரவாத சிந்தனை இருக்கிறது என்று பார்த்து விடலாம் என்று குரானை வாங்கி படித்தேன் வாங்கி படிக்கும்போது ஒவ்வொன்றாக ஆனால் என்னை என்னால் முழுமையாக படிக்க முடியவில்லை காரணம் தமிழ் மொழியில் பிரெயிலில் குரான் இல்லாத காரணத்தால் சில ஆடியோ பதிவுகளை எல்லாம் எனக்கு அவர் கொடுத்தார் அதில் குரானில் பத்தாவது அத்தியாயம் சூரா யூனுஸ் என்று ஒரு அத்தியாயம் இருந்தது யூனுஸ் என்று ஒரு இறை தூதரை பற்றி அவர் அல்லாவுடைய கட்டளையை மீறி சென்றதால் அல்லாவுடைய தண்டனைக்கு ஆளான விஷயத்தையும் அதை மீன் வயிற்றில் அவர் மூன்று நாட்கள் இருந்து துவா செய்து பிறகு அல்லாவுடைய கருணையை பற்றி அல்லா அவரை விடுதலை செய்த அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்கும்போது இது நான் கிறிஸ்தவ பள்ளியில் படிக்கும்போது எனக்கு ஜோனா என்று பைபிள் வருகின்ற கதையை எல்லாம் என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் கற்றுக் கொடுத்தார்களே அப்படி என்று நான் யோசித்து பார்த்தேன் சரி எப்படி சற்று மைனூட்டாக நான் படிக்க ஆரம்பித்த உடனே தெரிந்தது இப்படித்தான் இரண்டு மத 
மார்க்கத்திற்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது சில கொள்கை வேறுபாடுகள் இருக்கிறது என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது தொடர்ந்து யூசுஃப் நபியினுடைய வரலாறு இதையெல்லாம் நான் படித்து ஈசா நபியினுடைய வரலாறு எல்லாம் படித்தவுடன் மிக எளிமையாக குரானை எனக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு உதவியது அதற்கு முன்பு நான் நினைத்தேன் முஸ்லீம்கள் தீவிரவாதிகள் என்றால் பெரிய பெரிய துப்பாக்கியில் எல்லாம் பள்ளிவாசலில் அடுக்கி வைத்திருப்பார்களா என்று நான் நினைத்தேன் ஆரம்ப காலங்கள் நினைத்தது உண்டு அப்படி அது எனக்குள்ளாக நான் கற்பனை செய்து கொண்டேன் அதன் பிறகு குரானை படித்தவுடன் தான் பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும்போது அவரிடம் கேட்டேன் இந்த குரானை எழுதியது யார் இவ்வளவு தெளிவாக அதிகமான செய்திகள் எல்லாம் பதிவு பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது யார் இதை எழுதியது என்று நான் கேட்டேன் அப்போது அவர் சொன்னார் இது அல்லாவால் வழங்கப்பட்டது அல்லாவுடைய தூதர் முகமது நபி சொல்லாஹ் அலைஹு வல்லமுக்கு இறுதியாக வந்தவர் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட குரான் ஜிபிரியல் அலைவு செல்லம் வழங்கினார் என்று என்னிடம் சொன்னார் அப்படியா சரி அல்லாவால் வழங்கப்பட்ட அந்த குரானை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் இஸ்லாமியனாக நான் மாற வேண்டும் என் என்பது கட்டாயமா என்று கேட்டேன் ஆனால் அவர் சொன்னார் அல்லாவால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒரே மார்க்கம் இஸ்லாம் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்துவாக இருந்து கொண்டு குரானை மட்டும் பின்பற்றுவது என்பது ஆகாத காரியம் நீங்கள் பயணித்தால் ஒரு ரயிலில் தான் பயணிக்க வேண்டுமே தவிர நெல்லையிலும் கன்னியாகுமரியிலும் உங்களால் கால் வைக்க முடியாது என்று பல விளக்கங்களை எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார் சரி ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் வைப்பது அரிது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் குரானை ஏற்றுக்கிறேன் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கிறேன் முகமது நபியை இறுதி தூதர்னு ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு லா இலாஹா இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா என்ற கலிமாவை நான் மொழிந்தேன் அது எங்கே வைத்து மொழிந்தேன் என்றால் சென்னை அடையாறில் இருக்கக்கூடிய புனித லூயிஸ் பள்ளியில் நான் பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும்போது மொழிந்தேன் அதன் பிறகு குரானை நான் படிக்க படிக்க சில விஷயங்கள் புலப்பட ஆரம்பித்தது குரான் உண்மையில் இறைவனால் அருளப்பட்டது என்ற அந்த வசனத்தை நான் குரானில் கண்டது எக்ரா பிஸ்மி ரொப்பி கல்லதி ஹலப்பு ஹலக்கல் இன்சானமின் அலக்கு இந்த வசனம்தான் இந்த வசனத்தின் மூலம் நான் கண்டு கொண்டேன் தொண்ணூற்றி ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இது இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் அர் ரஹ்மான் அல்ல அல்லமல் குரான் ஹலக்கல் இன்சான் அல்லம ஹுல் பயான் அஷம்சுவல் கமர் பி ஹுஸ்பான் என்ற இந்த அத்தியாயத்திலும் உண்மையில் அளவற்ற அருளாளனை இந்த குரானை அருளி உள்ளான் என்று அல்லாவுடைய பெயர் அல்லாவால் அருளப்பட்ட அந்த குரானை பற்றி குரானை சாட்சி கொடுக்கின்ற அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் அந்த வசனங்கள் எல்லாம் நான் பார்த்தபோது உண்மையில் படிக்காத ஒரு உண்மை நபிக்கு இவ்வளவு தூரம் அவரால் சொந்தத்தில் அவரால் எழுத முடியாது இது அல்லாவுடைய வார்த்தை தான் என்று நான் இன்னும் ஆழமாக அறிய என்னால் முடிந்தது அது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு மதத்திலும் கடவுளுடைய தன்மைகளை வித்தியாசமாக சொல்வது உண்டு அது அவர்களுடைய வழக்கம் அப்படி சொல்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது நான் நினைத்தேன் ஒருவேளை அல்லா என்றால் யார் என்று யோசித்து பார்க்கும்போது தான் நூற்றி பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்திலே புல்ஹு அல்லாஹு அஹது அல்லாஹு சொமது லம் எலிது வலம் யூலது வலம் எ குல்லஹு குஃபின் அஹது அதாவது அல்லாஹ் மிகவும் தனித்தவன் மிக பெரியவன் யாராலும் பெறப்படவில்லை யாரையும் பெற்றிருக்கவில்லை இந்த இலக்கணத்திற்கு முன்பு எந்த ஒரு மனிதனுடைய கடவுளாக கூறிய எந்த மனிதனுடைய வரலாறும் நிச்சயமாக பொருந்தவில்லை அது பொருந்தாது காரணம் அல்லாஹ் யாராலும் பெறப்படவில்லை ஆனால் உலகத்தில் தங்களை கடவுள் என்று சொல்லிக்கொண்ட எல்லா மனிதர்களும் தாய் வயிற்றில் பிறந்தவர்கள்தான் அல்லாஹ் மிக பெரியவன் அல்லாஹ் மிக பெரியவன் என்பதால் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களும் மிகவும் சிறியவர்கள்தான் சொற்ப காலத்தில் வாழ்ந்துவிட்டு நாம் எல்லாம் மரணிக்கக்கூடியவர்கள்தான் நமக்கு தேவை இருக்கிறது ஒரு சிறிய பருவத்தில் அதிகமான தேவை இருக்கிறது வளர்ந்து பெரியவனாகும் போது பல தேவைகள் இருக்கிறது ஆனால் அல்லா தேவைகள் அற்றவன் என்பதால் இந்த தனிப்பெரும் கடவுளை நான் நிச்சயம் வழிபட்டை தீர்வேன் என்று இஸ்லாத்தை என் வாழ்க்கையை நெறியாக ஏற்றுக்கொண்டேன் அதன் பிறகு நான் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு புனித லூயிஸ் பள்ளியில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பை முடித்துவிட்டு எந்த கல்லூரியில் சேரலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் நான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று அதிகமான மக்களுக்கு தெரிந்து விட்டதால் அதிகமான பேர் இதை பற்றி எனது கல்வியை பற்றி பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலம் எனக்கு கல்வி பணி செய்த கிறிஸ்தவ மக்கள் எதுவும் பெரிதாக கேட்டுக்கொள்ளவில்லை எந்த கல்லூரியில் சேரப்போகிறாய் என்று மட்டும் கேட்டார்கள் நான் ஒரு கல்லூரியை முடிவு செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டேன் என்னுடைய நண்பர் 
திருநெல்வேலியில் மேலப்பாளையத்தில் இருக்கிறார் முகமது உமர் ஃபாரூக் அவர் தான் சொன்னார் சதக்கதுல்லா அப்பா காலேஜ் என்று ஒரு கல்லூரி இருக்கிறது அது முன்னாள் முஸ்லீம் லீக் தலைவர் கண்ணியமைக்கு காயதமில்லத் அவர்களுடைய அரிதான முயற்சியினால் அல்லாவுடைய பெரிதான கிருபையினால் அது உண்டாக்கப்பட்டது அந்த கல்லூரியை சொன்னார் அங்கு நான் சேர்ந்தேன் எனக்கு அது புதிய அனுபவமாகத்தான் இருந்தது பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலம் கிறிஸ்தவ மக்களிடம் கல்வி ப பயின்றுவிட்டு இப்பொழுது இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் எப்படி இருக்கிறதோ என்று தெரியாது என்றெல்லாம் யோசித்தேன் அந்த கல்லூரியில் தான் நான் பிஏ ஆங்கிலம் மூன்றாம் ஆண்டு இந்த ஆண்டு இந்த இந்த ஆண்டோடு நான் நிறைவு செய்திருக்கிறேன் அங்கு படிக்கும்போது தொழுகையை நான் கற்றுக்கொண்டேன் பல நண்பர்களின் பழக்கம் எனக்கு கிடைத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முதலாம் ஆண்டு முடித்த உடனேயே எப்படியாவது பிரெயில் மொழியில் இரு பிரெயில் எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அரபு மொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் எனக்கு மிகுதியாக இருந்த காரணத்தால் நான் பிரெயில் எழுத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மேல் விசாரத்திலே ஹசரத் உஸ்மான் மௌலானா அவர்கள் நடத்துகின்ற இம்தாதியா மதரசாவில் அல்லாவுடைய பெரிதான கிருபையினால் நான் பிரெயில் அரபியை கற்றுக்கொண்டேன் இப்பொழுது அல்லாவுடைய அல்லாவுடைய கிருபையினால் குரானை ஓதுவதற்கான பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை எண்ணி நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கே தொடர்ந்து நம்முடைய இஸ்லாமிய மக்கள் இஸ்லாத்தை பின்பற்றி எவ்வாறு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பழைய வரலாறுகளை பார்க்கும்போது நான் அதிகம் மகிழ்ந்தது உண்டு குறிப்பாக உமர் ரதியுல்லா அன்ஹு அவர்கள் அவருடைய ஆட்சியை பற்றி பார்க்கும் பொழுது உண்மையில் இஸ்லாம் வித் செக்குலரிசம் அந்த கொள்கை அவர் மிகவும் கட அதிகமாக பின்பற்றியிருக்கிறார் அணு அணுவாக முகமது நபியை பின்பற்றி அல்லாஹாவை வழிபட்டிருக்கிறார் என்ற அந்த செய்தியெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் மிகவும் எண்ணி மனம் மகிழ்ந்திருக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்முடைய இஸ் நம்முடைய இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சி முன்பு இருந்த இருந்த காலகட்டங்களில் சில மன்னர்கள் அல்லாவிடம் தொழுது எப்படி நன்மையை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்ற சில வரலாறுகளை பார்க்கும்போது நான் அதிகம் மகிழ்ந்ததுண்டு அதில் குறிப்பாக நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மொகலாய பேரரசர் இறுதி பேரரசரான இரண்டாம் பகதூர் ஷா அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் நம்முடைய இந்தியா இருந்தபோது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியாவை அபகரிக்க வந்து பல போர்களை புரிந்து அவர்களுடைய லட்சியத்தை நிறைவேற்றினார்கள் டெல்லியிலே இன்றும் பிரதமர் கொடியேற்றுகின்ற செங்கோட்டை அவருடைய கை கைவசம் இருந்தபோது அதையும் அவரிடமிருந்து பறித்தார்கள் அவரை பர்மாவிற்கு நாடு கடத்தி தூக்கு தண்டனை அவருக்கு வழங்கப்பட்டது ஆனால் அவர் இருந்தால் உண்மையில் அவர் நினைத்திருந்தால் நான் உங்களுக்கு கைக்கூலியாக மாறிவிடுகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் மட்டும் போதும் அவர் நன்றாக வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய இஸ்லாமிய சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நாட்டின் மீது அதிக பற்று கொண்டதால் அவர் தூக்கிலிடப்பட்டார் அந்த பர்மா அவருக்கு நம்முடைய முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் சென்றபோது அவருடைய நினைவிடத்தில் நின்று அவருடைய தியாகங்களை எல்லாம் நினைத்து பார்த்து உண்மையில் நம்முடைய நாட்டிற்காக நீங்கள் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டீர்கள் உங்களை அடக்கம் செய்வதற்கு நம்முடைய நாட்டில் ஒரு இடம் கூட இல்லையா என்று அந்த செய்தியெல்லாம் பார்த்த உடனே அவர் கண் கலங்கி கண்ணீர் விட்டு அதன் பிறகு அவரை பற்றி அவர் சிறந்த ஒரு சிற போராட்ட தியாகி சுதந்திர போராட்ட தியாகி என்பதை மத்திய அரசு இதழில் அவர் வெளியிட்ட அந்த செய்திகள் எல்லாம் இன்றளவும் நம்மால் காண முடிகிறது அது மட்டுமல்லாமல் மார்க்கத்தின் மீது பற்று கொண்ட நம்முடைய இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அதிகமான நம்முடைய நாட்டிற்காக தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் நான் ஆரம்ப காலங்களெல்லாம் நினை நினைத்ததுண்டு சுத சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட அதிகமான மக்கள் நம்முடைய இந்து மக்கள் என்று நான் இந்துவாக இருக்கும்போது நினைத்ததுண்டு ஆனால் அதிகமான செய்திகள் எல்லாம் ஃபாசிச சிந்தனை கொண்ட சில மக்களால் மறைக்கப்பட்டாலும் ஒன்று நான் படி கேள்விப்பட்ட ஒன்றை சொல்லுகிறேன் அதாவது டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்று ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது அது நம்முடைய பாரதத்தின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவால் எழுதப்பட்டது அதில் அவர் சொல்லும்போது சுதந்திர போராட்டத்தை பற்றி எழுதும்போது குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் சுமார் நாற்பதாயிரம் உலமா பெருமக்கள் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் டெல்லியில் இருந்து லக்னோ வரையிலும் அவர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் என்று செய்தியை பதிவிட்டிருந்தார் இதை கேட்டவுடனே எனக்கு மிகவும் நான் வேதனைப்பட்டதுண்டு கப்பம் கட்ட மறுத்த கட்டமம்மனையே இவர்கள் இப்படி தூக்கி கொண்டாடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையில் நாட்டிற்காக அவ்வளோ தூரம் தங்களை அர்ப்பணித்த நாற்பதாயிரம் உலமா பெருமக்களை இவர்கள் மறைக்கிறார்களே இவர் மட்டும்தான் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரே என்று யோசித்து பார்த்து நான் உண்மையில் இந்த அளவிற்கு இஸ்லாம் மக்களிடம் நாட்டு பற்றை வலியுறுத்துகிறதா இந்த உலமா பெருமக்கள் எவ்வளோ தூரம் தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் என்று நான் பார்த்திருக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் நான் இஸ்லாத்தில் மிகவும் 
அகமகிழ்ந்த ஒரு விஷயம் நான் பெருமைப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் எங்கும் பார்க்காத ஒரு விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் நம்முடைய தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் சி என் மதிப்பிற்குரிய சி என் அண்ணாதுரை அவர்கள் கூட இஸ்லாத்தை பற்றி பேசும்போது குறிப்பிட்டார்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அதாவது இஸ்லாத்தில் எனக்கு மட்டும் ஒன்று பிடித்திருக்கிறது அதில் இஸ்லாத்தில் யார் சேர்ந்தாலும் அவருடைய ஜாதியை மறைத்து விடுகிறது எவர் புதிதாக சேர்ந்தாலும் அவருடைய ஜாதி மறைகிறது என்று அவர் சொன்னார் உண்மையில் வர்ண பேதத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு பேர் இந்துவாக இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவர் பார்ப்பனர் மற்றொருவர் பார்ப்பதற்கு தகுதியற்ற பஞ்சமன் என்று வர்ண பேதம் கூறுகிறது அப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம் இருவரும் இந்துவாக இரு அதாவது மற்ற மதத்தில் குறிப்பாக மற்ற மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் நான் குறித்த ஒரு மதத்தை சொல்ல விரும்பவில்லை மற்ற ம இஸ்லாம் அல்லாத மற்ற மதத்தில் இருந்தார்கள் என்றால் பார்ப்பனர் உயர்ந்தவர் என்று பஞ்சமன் கூறுவார் பார்ப்பனர் பஞ்சமன் பார்க்க தகாதவன் தீண்ட தகாதவன் என்று கூறுவார் ஆனால் இருவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் அவர்களுடைய பகைகளை வேதங்களை மறந்து தோளோடு தோல் நின்று தோளோடு தோல் சேர்த்து தொழுகையை நடத்துவதும் பெண் கொடுப்பதும் பெண் எடுப்பதும் தாளாவில் அமர்ந்து இருவரும் ஒன்றாக சாப்பிடுவதும் ஒன்றாக நடந்து போவதும் ஒருவர் வீட்டில் மற்றொருவர் உபசரிப்பதும் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளை இந்த மாண்புகளை எல்லாம் பார்த்தவுடனே எனக்கு உண்மையில் இஸ்லாம் தான் இன இழிவு மறைந்திட அருமருந்து என்று பெரியார் கூறியதும் நினைவிற்கு வருகிறது இன இழிவும் மறைந்திருக்கிறது ஆக எனக்கு நான் இதில் அதிகம் பெருமைப்படுகிறேன் என்று அல்லாவுடைய பெரிதான கிருமையினால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு என்னுடைய பெயரை நான் தமிழக அரசு இதழில் சட்டப்பூர்வமாக பெயர் மாற்றம் செய்திருக்கிறேன் மாரிசாமி என்ற பெயர் மாற்றப்பட்டு ஆர் ஜக்கரியா என்ற பெயர் இன்றைக்கு அல்லாவுடைய பெரிதான கிருமையினால் வந்திருக்கிறது உண்மையில் ஜாதி மறைகிறது என்று சொல்லப்பட்ட அந்த செய்தியும் உண்மைதான் அப்படியே நான் இந்து மதத்தில் இருந்த வைத்திருந்த பயன்படுத்திய அந்த பழைய ஜாதி சான்றிதழ்கள் எல்லாம் இன்று மறைந்து பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர் என்ற பட்டியலில் என்னுடைய பெயர் சேர்க்கப்பட்டு ஒரு அதாவது இஸ்லாத்தில் ஜாதிகள் இல்லை குறிப்பாக நம்மை அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அரசாங்கம் லெப்பை என்று தான் போடுகிறது அப்படி எனக்கு லெப்பை என்று சான்றிதழ் வழங்கினார்கள் அல்லாவுக்கே நான் அனைத்து புகழையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் வாஹிர் தாவானால் அஹம்துல்லாஹி